nosotros lamentamos esta decisión que haya tomado el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que, es, eh, que esto nos demuestra que él está realmente eh, encarcelado por todo su pasado y no va a ser un gobierno realmente eh, que pueda... De, que sea limpio, democrático, porque está siendo manatado y manipulado por el fujimorismo. ¿no? Ya la OEA y algunos derechos humanos de las Naciones Unidas se han pronunciado al respecto, ¿no? porque este indulto no, no debió de ser en este momento, porque todavía hay pendiente algunos juicios y además como él ha estado sentenciado por atentar con lesa humanidad, y yo creo que PPK ha estado obligado prácticamente a hacer este indulto ¿no? y lógicamente la población estamos muy indignados por todo lo que está sucediendo en el país. Ojalá que la población eh, despierte ante esto, ¿no? eh, invocarles ahora este, este que es fin de año por Navidad, que reflexionemos realmente para elegir eh, buenos eh, gobernantes en nuestra región y en nuestro país, ¿no? igual nuestros representantes. A veces mucho le eh, que queremos que el gobierno nos solucione nuestros problemas, pero en realidad la reserva moral debe ser desde la familia, desde el hogar. Si formamos buenos hombres, vamos a tener buenos ciudadanos. Y si tenemos buenos ciudadanos, vamos a tener buenos gobernantes. Entonces hay que trabajar desde la educación, desde cada hogar de nuestra comunidad. Lógicamente tiene que revisarse este indulto, si han cumplido prim, eh, principalmente los, todo el reglamento, los parámetros para que se ocurra este indulto, ¿no? para ser otorgado este indulto. Primero tiene que revisarse y si se encuentra algún error, tiene que anularse. ¿no? La población no puede estar eh, sometida ante algunos lobbies que existen en el país, no solamente económicos, ahora hemos visto lobbies de poder, lobbies políticos, y eso está haciendo daño en la imagen a nivel internacional a nuestro país.